Okay, the first fact that you have to consider whether the reaction will um, proceed with E2 or E1 reactions is the type of substrate. Okay, same goes to the substitution reactions. Alright, so uh, if, okay, if the substrate is a primary, secondary, or tertiary, it can proceed to E2 reaction. And also for E1, if the substrate is secondary or tertiary, it also can undergo E1 reactions. Okay, so basically for the eliminations, okay, this is eliminations, okay, both E1 and E2 prefer the same substrate. substrate. Okay, dua-duanya akan prefer kepada tertiary and then baru kepada secondary and then primary. Cumanya primary only for E2. E1 setakat uh, secondary dengan tertiary. So this one adalah E1 dengan E2. Okay, so untuk primary E2 sahaja. So, yang ini sedikit berbeza dengan substitutions. Sebabnya kalau substitution SN1 uh, dengan SN2, alright. So, you ada methyl halide, methyl X saya letak. Okay, and then you ada primary, and then you ada secondary, and then you ada tertiary. So, yang kat sini, okay, ini adalah SN2. Okay, untuk yang sini, dia adalah SN2. One. So, meaning that for methyl halide and primary memang definitely SN2 sahaja. Cuma secondary dia overlap. Tapi untuk E1 dengan E2, dia memang overlap dekat tertiary and secondary. Kenapa? Sebab SETZF rules. SETZF rule kata formations of double bond would favor uh, formations of the uh, formation with carbon that is more stable. So that's why E1 dengan E2 prefer the same substrate which is tertiary and then barulah second secondary. And for primary hanya boleh berlaku E2 sahaja. Alright, so itu adalah maksud slide di sini. Okay, next kita ada base. Okay, so the only thing yang you boleh differentiate between E1 ataupun E2 adalah base dia. Kalau E2 dia guna strong base, kalau E1 dia adalah weak base. Okay, for example, these uh, reactions. Okay, so kita ada Br, okay, plus dengan H2O. So, ini in term of elimination, saya setelah E je. Okay, so first step, identify you punya Rx. So, Rx awak adalah carbon ni attached dengan satu, dua. So, adalah secondary. So, secondary boleh pergi ke Sorry, E1 dan juga E2. So, next, tengok pada awak punya H2O. Since kita nak tengok elimination, so kita consider base sahaja. So, base awak adalah weak base. So, bila dia adalah weak, dia akan pergi ke E1. So, distractions adalah E1. Okay, so, the product sama je. Locate awak punya BR group. Tengok kanan dengan kiri dia. So, yang ini adalah primary, yang ini adalah secondary kebetulan. Alright. So, you akan dapat drawing balik produk awak. Okay. Sorry, drawing balik starting media awak without BR. Okay. Lukis balik. 1, 2, 3, 4. Apa ikan BR? So, ingat location dia dekat sini. So, 1 double point dekat belah sini. 1 lagi double point dekat hujung. Alright. Kalau lah Let's say, saya bagi awak soalan yang like, sama juga. Okay. Sini adalah BR, tapi beza dia sekarang dengan O, H minus. So, secondary, Rx awak adalah secondary. So, kalau secondary boleh buat E1 dengan E2. So, sekarang ni base awak, sebab kita cakap tentang elimination, sebab kita tengok base. Base awak adalah strong. So, bila strong, dia pergi ke E1. Okay, so produk awak akan dapat produk yang sama juga macam atas ni. Kenapa? Sebab dia follow setzef rules. Okay, so produk awak adalah 
This is your BR. Tengok kanan, tengok kiri. And then classify. Belah kanan adalah primary. Belah kiri adalah secondary. So, you boleh dapat dua. Produk satu macam ni. Plus dengan satu macam ni. Tapi yang ini, E2. Kenapa E2? Sebab strong base. Okay, strong base. Okay, so sama juga kena classify ini minor, ini major. Atas pun sama. Ini major, ini minor. So, kalau tengok produk dia adalah sama je. E1 ke, E2 ke. Kalau structure dia sama, starting dia sama, produk dia akan jadi sama. Kenapa? Sebab dua-dua follow set Z rules. Dia berbeza dengan SN1 dengan SN2. Elimination reaction is much more easier actually. Alright. So, uh, ini adalah dia punya uh, description. So, you boleh baca sendiri. Okay. And then for the living group. Okay. Kedua-duanya same goes to the substitution reactions. All reaction prefer a better living group. Alright. So, maksudnya kalau instead of you guna F, okay, reactions dia akan a bit slower as compared to bila you guna I. Okay, iodine as your living group. Alright. So, and then for the mechanism, okay, same like before for the SN2 reactions, dia adalah one step. So, itu pun sama, dia adalah one step. So, kalau before this SN1, dia adalah two step mechanism. Untuk E1 pun, sama dia adalah two step mechanism. Okay. So, saya bagi awak contoh yang sama tadi. Okay, yang ini je balik. Senang. Okay. So, kita pergi dekat itu dulu. So, contoh yang saya dah terangkan tadi. Okay, macam mana you boleh derive direction as a itu. So, you refer balik dekat atas ni. Okay. So, apa yang berlaku? So, ingat dia adalah beta eliminations. So, reactions dia, okay, kalau mekanism biasa kita akan tunjuk kepada yang major saja. So, ini major dia. Alright, saya so, untuk you lukis mekanism, saya advise awak untuk buat dulu uh, chemical reactions, chemical equations. So, that dia boleh reflex kat mana you nak attack, kat mana you nak buat formations of double point. Alright, so kat sini saya lukis je balik. Okay, um, ini adalah... Chemical equations. Bawah ni adalah mechanism. Okay. Chemical equation, mechanism. Mechanism, dia tunjuk kat mana nak attack, kat mana nak berlaku formation. Alright. Tapi kalau chemical equation, just awak punya starting materials, awak punya reagents, you punya products. Tapi mechanism, ada arrow tunjuk apa yang berlaku, apa yang bergerak. Alright. So, Let me show you the mechanism. Okay, so awak punya OH. Ingat dia adalah beta elimination. So, maksudnya dia akan attack pada hydrogen pada beta carbon. So, ini adalah carbon alpha. So, dia ada satu beta, dua beta. So, kita nak buat yang major. So, beta awak ada kat dalam ni. Alright. So, kena keluarkan awak punya hydrogen sebab kita nak attack. Okay, so what happened? Okay, O akan attack H, bonding H akan diberikan untuk formations of double bond, BR akan keluar. Ingat, dia kena ada tiga arrow, baru betul. And mudah saja arrow dia. So, what will happen? You dapatlah formations of double bond and then you dapatlah H2O. Plus dengan BR, negatif. Okay. So, saya tunjuk lagi sekali. Okay. Apa yang berlaku? This is your structure. This is your BR. Okay. And then, awak punya OH. Okay. Kena keluarkan you punya uh, H dekat sini. Kenapa? Sebab kita nak buang satu hidrogen pada beta hidrogen. Dia mesti beta eh. So, ni beta. Beta. Kenapa tak pilih yang dekat hujung ni? Sebab yang ini minor. So, kita nak buat untuk yang major products. Alright. So, next what will happen? Okay.
Okay, look at carefully. So, this is you punya base. Base akan attack by the hydrogens. Okay, hydrogen boleh buat satu bonding je. So, bonding dia akan putus bagi untuk formations of double bond. So, Br akan keluar as your leaving group. So, your products akan dapat formations of double bond di tengah. Okay, this is you punya reactions. Okay, so one step mechanism sahaja itu mudah sangat. Alright. Okay, next kita pergi ke E1. Okay, so E1 saya guna contoh yang sama juga. Okay, this is you punya structure. KBR. So, kita guna H2O. Okay, konsep yang sama macam saya dah terang ke atas tadi. So, ini beta 1. This one is beta 2. Okay, so beta 2 uh, less stable sebab dia primary. Beta 1 dia more stable sebab dia secondary. So, kita buat yang major je. So, this is you punya double bond. Alright. So, next what will happen. So, untuk E1 dia adalah two step. So, bila ada two step maksudnya ada formations of carbo can ion. So, step pertama, salin balik, living group akan keluar dahulu. So, bila dia keluar, dia akan jadi positively charged. Okay. So, bila dia ada positively charged, alright, so ini adalah carbocat ion. So, second step, Okay, I draw balik carbocat ion. Okay, barulah you punya base akan attack. Attack pada mana? As usual, attack pada awak punya beta hydrogen. So, let's say lah H2O. So, nak attack dekat mana? Attack pada beta hydrogen. So, you keluarkan you punya beta hydrogen kat sini tadi kan? Okay. So, same, same thing. Same step. Okay, nak buat apa? So, H2O attack hydrogens. Hydrogens bagi bonding pada tengah. Okay, so next apa yang berlaku adalah formations of double bond. Okay, so this is what happen lah. Okay, sorry. Bawah. Okay, this one. So, first step adalah formations of carbocation. Okay. Carbocation. Second step adalah nucleophile, uh, sorry, base attack. So, beta elimination berlaku. So, you dapat you punya formations of double bond. So, that's why it's for mechanism. So, okay. Even dengan itu ni, they involve the same number of bond broken and bond formations. Sama je, kalau you tengok pun sebenarnya step dia sama. Cuma untuk E1, kita buat serentak. Sorry, untuk itu kita buat serentak. For the E1 reactions, kita buat dua step. Alright. So, the E1... E1, the living group comes off before the beta proton. Kalau itu, dia berlaku serentak. So, the difference between SN1 dengan E1. First step untuk SN1 dengan E1 dekat first step sini, dia adalah benda yang sama. Exactly. Cuma beza dekat number 2. Kalau uh, E1, sebab dia melibatkan base, so dia akan attack pada proton. Tapi kalau substitution, dia melibatkan nucleophile, so dia akan attack pada Carbocat ion ni. Sebab tu dia substitute pada carbon yang ini. Alright, so first step dia adalah sama. Second step saya yang berbeza sedikit. So, this one adalah rate of reactions. Okay, so kita akan continue dengan next um, video. Alright, so thank you.